പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് കൊണ്ട് കൂരയിൽ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കുടുംബത്തിന് വെറും പതിനാറ് ദിവസം കൊണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ചതുരശ്ര അടിയിലുള്ള പുതിയ വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകി തൃശൂർ മതിലകം ജനമൈത്രി പോലീസ് മതിലകം പന്ത്രണ്ടാം വാർഡിൽ താമസിക്കുന്ന മനോഹരന്റെ കുടുംബത്തിനാണ് സുമനസുകളുടെ സഹായത്തോടെ പോലീസ് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് മഴ പെയ്താൽ ചോർന്നൊലിക്കുന്ന ടാർപോളിൻ കെട്ടിയ കൂരയിലാണ് കൂലിപ്പണിക്കാരനായ മനോഹരനും ഭാര്യയും മൂന്നു മക്കളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബം താമസിച്ചിരുന്നത് തണുത്തുറഞ്ഞ മൺതറയിൽ ചെറിയ കാറ്റ് വീശുന്നത് പോലും പേടിച്ചായിരുന്നു അന്തിയുറക്കം സുരക്ഷിതമായിട്ട് തല ചായ്ക്കാൻ ഒരു വീടില്ലാത്ത അവസ്ഥ ബോധ്യപ്പെട്ടു അവരുടെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന വീട് വെറും പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് കൊണ്ട് മറച്ച ഒരു ഷെഡിലാണ് ഈ മുതിർന്ന പെൺകുട്ടികളെയുമായിട്ട് പാചകവും കിടപ്പും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിന്റെ താഴെ ജനമൈത്രി ബീറ്റിന്റെ ഭാഗമായി വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് മനോഹരന്റെ വീട് മതിലകം ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലം സ്വന്തമായുണ്ടെങ്കിലും സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ഇവർക്ക് സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതികളിൽ ഇടം നേടാനായില്ല ഇവരുടെ ദുരിതം കണ്ടറിഞ്ഞ പോലീസ് ഇവർക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുവാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങുകയായിരുന്നു റിട്ടയർഡ് ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസർ പി എം മുഹമ്മദാണ് വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായുള്ള തുക നൽകിയത് ഇവരെ സഹായിക്കാൻ അവർക്കൊരു താൽക്കാലികമായി അടച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ സുമനസ്സുകളായിട്ടുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിലായി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇൻകം ടാക്സിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് എന്നൊരാൾ അദ്ദേഹം ഇൻകം ടാക്സിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ആയിട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് വർഷമായി ഒരുപാട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആ മഹത് വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തെ ഈ വീട് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കുകയും അദ്ദേഹം അവർക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കുള്ളിലുള്ള ഒരു വീട് പണിത് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ വീട് മനോഹരന് കൈമാറി മതിലകം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇ ജി സുരേന്ദ്രൻ മതിലകം സി ഐ സി പ്രേമാനന്ദ കൃഷ്ണൻ എസ് ഐ കെ എസ് സൂരജ് റൈറ്റർ തോമസ് ജനമൈത്രി ബീറ്റ് ഓഫീസർമാരായ ഫസൽ അജന്ത ഹോം ഗാർഡ് അൻസാരി പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ വി അജിത് കുമാർ സെന്റ് ജോസഫ് സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകൻ വി കെ മുജീബ് റഹ്മാൻ ജാഗ്രതാ സമിതി അംഗം ഷിയാസ് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ